യോഗ സയൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം ബ്രീത്തിങ് അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസോച്ഛ്വാസമാണ് ശരീരത്തിനെയും മനസ്സിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഘടകം എന്നാണ് യോഗശാസ്ത്രത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ യോഗ കോൺസെപ്റ്റിൽ പറയുന്നത് ഇവിടെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഗുണം കിട്ടുന്നത് റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിന് തന്നെയാണ് റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്വസനേന്ദ്രിയ വ്യവസ്ഥ അതായത് നമ്മൾ മൂക്കിലൂടെ ഉള്ളിലൂടെ ശ്വാസം എടുത്ത് നേരെ ഇതിലൂടെ ഇറങ്ങി നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിൽ എത്തുന്ന വഴി വരെയുള്ള ആ ശ്വാസകോശ വഴികൾ അതുപോലെ തന്നെ ശ്വാസകോശം ശ്വാസകോശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മസിലുകൾ ഈ ഭാഗങ്ങൾക്കെല്ലാം തന്നെയാണ് ആദ്യമായി ഏറ്റവും നല്ല ഗുണം ഓരോ ബ്രീത്തിങ്ങിലും ലഭിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തിൻ്റെ വേഗത കുറഞ്ഞു വരും പ്രാണായമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തിൻ്റെ എണ്ണം കുറച്ചു കൊണ്ടുവരിക അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുക കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രാണായമം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തന്നെ അപ്പോൾ ഓരോ ദിവസം കഴിയുന്നവരും ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തിൻ്റെ വേഗത നിയന്ത്രണത്തിലേക്ക് വരും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ശ്വാസത്തിന് ഒരു യൂണിഫോമിറ്റി വരും അതായത് ഒരു ഏകാത്മകത്വം വരും താളം തെറ്റിയിട്ടുള്ളതല്ലാതെ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം വരാൻ തുടങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ഒരു താളാത്മക റിദ്ധമാറ്റിക് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് മാറുന്നത് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയും ഇതാണ് നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു റാബിഡ് ബ്രീത്തിങ് റാബിഡ് ബ്രീത്തിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുയൽ എങ്ങനെയാണ് ശ്വസിക്കുന്നത് അതുപോലെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് റാബിഡ് ബ്രീത്തിങ് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം യോഗാസനങ്ങളും പ്രാണായാമങ്ങളിലും വരുന്ന പേരുകൾ മിക്കതും മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ റാബിഡ് ബ്രീത്തിങ് അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് റാബിഡ് ബ്രീത്തിങ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അതിനുശേഷം അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ആദ്യം നമ്മൾ വജ്രാസനത്തിന് ഇരിക്കേണ്ടതുണ്ട് വജ്രാസനത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് കൃത്യമായിട്ട് ഇരിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ നേരത്തെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണുക ഇതുപോലെ തന്നെ വജ്രാസനത്തിന് ഇരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതിനുശേഷം മാത്രമേ നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ് ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഈ കാൽമുട്ടിന്റെ ഈ പോർഷനിലായിട്ട് രണ്ട് കൈമുട്ടുകളും താഴെ പതിപ്പിച്ചു വയ്ക്കുക അതിനുശേഷം രണ്ട് കൈകളും ഈ അകലത്തിൽ കൈപ്പത്തി പതിപ്പിച്ചു വയ്ക്കുക ഇനി താടി എവിടെയാണ് വയ്ക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ തല എവിടെയാണ് വെച്ചാൽ അളവ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ അളവ് ഇങ്ങനെ വച്ചതിന് ശേഷം നേരെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് നോക്കിയിരിക്കുക പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ നാക്ക് അടിയിൽ ചുണ്ടിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വയ്ക്കുക വായ കുറച്ച് തുറന്നു വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് വായിലൂടെ ശ്വാസം എടുത്ത് വിടുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ വച്ചതിന് ശേഷം നേരെ നോക്കി അതിന് ശേഷം നാക്ക് ചുണ്ടിൻ്റെ അടിയിൽ ചുണ്ടിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വച്ചു എന്നിട്ട് സ്ലോവിൽ ശ്വാസം എടുത്തു വിടുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് ഇതിന് ശേഷം തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ നേരെ ശ്വസങ്കാസനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുന്നു അവിടെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് റെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ തിരിച്ചു വരുന്നതാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് റാബിഡ് ബ്രീത്തിങ് ഇനി നോക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിലുണ്ടായത് റാബിഡ് ബ്രീത്തിങ്ങിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്തു വജ്രാസനത്തിലിരുന്നു കൈ കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ചു ഇതിൻ്റെ അളവുകൾ രണ്ട് കൈപ്പത്തുകൾ ഇരിക്കേണ്ട അളവ് ഇതാണ് താടി അല്ലെങ്കിൽ തലയുടെ ഹൈറ്റ് എങ്ങനെയാണ് അതിനുശേഷം വായ കുറച്ച് തുറന്നു വെച്ചുകൊണ്ട് നാക്ക് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അടിയിൽ ചുണ്ടിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് പതുക്കെ ശ്വാസം എടുത്തു വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ശ്വാസം എടുത്തു വിടുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ തൊറാസിക് ഏരിയ അല്ല അതായത് ചെസ്റ്റ് ഏരിയയുടെ ബാക്ക് സൈഡിലേക്ക് നല്ല ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് നല്ലൊരു മസാജിങ് നടക്കും അതുപോലെ തന്നെ വയറിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ വയറിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൻ്റെ കിഡ്നി ഇരിക്കുന്ന പോർഷനിൽ ചെറിയൊരു മൂവ്മെൻറ്റ് ചെറിയൊരു മസാജിങ് നടക്കും ഇതാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം നേരെ ശ്വസങ്കാസനത്തിലേക്ക് പോയി പതുക്കെ റെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം തിരിച്ചു വരാൻ ഇതാണ് റാബിഡ് ബ്രീത്തിങ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ സംഭവിക്കുക എന്ന് നോക്കുക ഒന്ന് നമ്മുടെ വയറ് തൊടയിൽ നന്നായിട്ട് അമർന്നിരിക്കണം അത് നിർബന്ധമുള്ള കാര്യമാണ് അങ്ങനെ അമർന്നിരിക്കുമ്പോൾ പാൻക്രിയാസനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗുണം കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ പാൻക്രിയാസിന് ഗുണം കിട്ടുന്നതിന് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഏറ്റവും നല്ലത് ഷുഗർ പേഷ്യൻസിനാണ് ഇത് കൂടു
ഒരു മിനിറ്റിൽ നമുക്ക് മുപ്പത് പ്രാവശ്യം വരെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് മൂന്നോ നാലോ മിനിറ്റ് വരെ നമുക്കിത് തുടർച്ചയായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് വിരോധമില്ല ഇതാണ് റാപ്പിഡ് ബ്രീത്തിങ് ഇത് ദിവസവും പരിശീലിക്കുക അതിൻ്റെ ഗുണം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളും കൃത്യമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും നന്നായിട്ട് പഠിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ചെയ്യുക പല പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്ഥിരമായിട്ട് അത് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് 